呃，印象深刻的戏其实有特别多。就现在播的来讲，我觉得可能就是涂山璟被自己的大哥蹂躏了三年，然后扔到了街头上乞讨的这场戏吧，对我的震撼挺大的。就是当时因为横店夏天很热嘛，地面也很烫，然后趴在地上的时候，当时是感觉有点不舒服的。然后正式开拍的时候，因为涂山璟趴在地上要跟路边的人乞讨。然后路边的人没有人去理会他，然后都很嫌弃他，就那一刻，是真实的感受到了涂山璟被抛弃后的那种无助，然后和难过，所以我也马上就理解到了涂山璟被小六捡回去以后对他的那种情感。涂山璟，有钱、治愈、小狐狸。那你觉得你和他相像和不像的地方？我和涂山璟相像的地方，共情能力都很强。不像的地方的话，大概就是生活的环境，然后亲身的一些经历，以及就是他有九条尾巴，我没有。我觉得是他温柔又有强大的内心，和富有极强的治愈力，以及就是他对生活的心态，世界一通文我我却报之以歌。什么戏拍摄期间，最让你印象深刻的是哪一场戏？觉得。第一，确实不敢认识，感觉还蛮意外的。还蛮震撼的，也很真实。这个就叫专业。那你希望就是观众看看到一个怎样的产品？我希望。观众朋友可以看到涂山璟的内心世界，多多去理解涂山璟做的每一个选择。就是在剧里面，他可能会有一点学的那种状态。当时在拍的时候，是有没有刻意的去练习，或者是走路？有的都有在注意，因为十七，十七被救回去的时候，膝盖已经是有伤的，然后小六帮他重新接骨好了以后，他那段时间就是一直是瘸的。其实到最后。恢复成涂山璟以后，他的膝盖的话也是有伤的，也是会走路稍微瘸一点，就是走得慢还好，但是走快了的话还是会瘸得比较厉害。膝盖的时候会不会也注意一下这个走路？然后会注意的，因为这要形成一个习惯。和其他演员的合作感受是什么？我觉得跟大家一起合作就是超级开心，每天都很开心。那在片场是一定要火锅吗？那肯定是杨子啊，他是我们氛围组的组长，他只要来了现场的话，就是大家的气氛都很开心，就很欢乐。我看大家都说我比较安静一点，我觉得是因为我在片场的时候也整个人都沉浸在涂山璟的这个角色状态里，所以比较安静。大家也都是年轻人嘛，会不会什么互相筹备或者其他的一些互相一起打游戏的这些？我觉得整个《长相思》的剧组的话，这个氛围就是认真专注，就是所有人从导演到演员，大家都很沉浸在这个角色的创作中。其实，就是在拍这些戏的时候，我首先都是会去把人物的每个阶段都梳理，然后去了解他，然后去共情他，最后成为他。所以到最后在拍的时候，我就是完全沉进去，让角色来引领我进行表演的。预测一下《长相思》的名场面。我觉得这个很难预测，因为剧本里有写到的名场面，基本都有还原，有很多名场面。我觉得这个的话，大家可以来期待一下。涂山璟首富吧，因为他真的很有钱。但现在好像还没有展现出来。对，大家接下来就会看到了。那如果给长相思选一个热搜？长相思好像已经有了，就是长相思很好看这个热搜。那如果涂山璟来到现在，你会想带他吃好玩什么？其实我觉得景的话，生活的一直都还挺不错的。如果他来了现代的话，我觉得带他吃一些他那个就是世界里面吃不到的东西，比如说肯德基、麦当劳、螺蛳粉，然后奶茶啦、马卡龙这些，还有咖啡。我觉得带他去环球影城吧，因为我也没去过。我觉得我们两个人一起玩应该很开心。我觉得你们两个人谁会更勇敢一些？不同的勇敢，呈现在不同的方面。最直观的不同的感受就是，古装戏的话要贴头套，然后衣服的话要穿好多层，然后住的房子的话也不一样。现代戏的话
。其实是这样的，就是我现代戏的经验的话不足，我觉得这个问题需要我后面有机会的话多拍几部现代戏，然后感受一下再回答你。要拍一个唐僧的时候，那边的角色会怎么？有的，因为我在开拍之前的话，我会就是把剧本整个会看好多遍，然后会写一些人物的阐述，然后划分好这个人物每一个阶段，因为这样子的话，我知道他经历了什么，我了解了他，这样我才能去共情这个角色，然后从而就是成为这个角色，这样在后续的拍摄里面的话，我就会很好的进入状态，就是像我刚才所说的，可以让角色引领的我进行表演。Nice。我觉得不能说过瘾吧，是因为它的每个阶段都不同，然后所以它的悲伤程度承担的也不同，以及肩膀上的压力，就是我觉得它的情感这些都很复杂，所以。没有什么说是演完以后觉得好爽这样子，就是我演完《涂山璟》以后，可能我邓伟本人就是会非常的心疼他，就是会很惨，因为有的时候像是一些剧里的一些剧情，就是我自己在看剧本的时候，就是我又能感受到涂山璟的那份难过，但是我又我又很着急，我自己又很着急，有的时候还有一些矛盾。我现在已经在挑战了，不想剧透。我觉得如果到时候这我现在挑战的这部戏播出的时候，让大家来看一看。然后我想挑战的类型的话，那肯定是没演过的。但这点我觉得还是取决于就是导演和制片人看看我合不合适。有没有特别想体验的那种职业类型，比如说剧场或者是霸总？我觉得都可以，就只要这个角色他可以说服我自己。会会刷到自己的短视频的话，偶尔会刷到的，刷到就是看一下就划上去了。但是比较少吧，因为大数据可能判定我会比较喜欢一些美食、风景啊，或者是电影解说、音乐类的，然后就是这些比较多。但同步追剧的话，我也有在看，因为就是像拍平时拍戏不忙的时候，都会在看的。有没有哪些剧评你有关注到？有看到，我觉得太多了，但是对此的话，我可能会反应比大家慢半拍。我觉得刷我的话就是无所谓，我觉得大家可以沉浸在剧情给带来的快乐就 OK， 他们想刷什么就刷什么。如果刷涂山璟的话，我觉得可以刷，希望涂山璟做夜视七吧。我觉得可能就是说涂山璟看到会很开心，因为他也真的很喜欢夜视七的阶段。那如果是休假的话，你一般会怎么安排？休假我会先休息，然后去旅游吧，想去海边。然后想静静的看看日出和日落。会是那种先把计划做好，然后再去旅游，还是说随心所欲？随心所欲吧，就是自由一点。破十七圣诞季。行，好，好。来，三、二、一，开始。